Ciao a tutti e bentornati nel canale. Se vi siete persi la prima parte del video dei prodotti preferiti del 2017, potete trovare il video della prima parte appunto nell'info box e io vi lascio il resto del video. L'ultimo ombretto che vi segnalo, questa volta in crema, è uno dei, come si chiamano questi qua, Cream Shadow di Nabla. Um, in realtà non mi sono piaciuti questi ombretti qua, però questo veramente lo adoro ed è dandy. È l'unico, secondo me, è diverso dagli altri, almeno io ne ho quattro, ho due matte e due di questi shimmer, ma questo è diverso da tutti gli altri, anche l'altro shimmer non è così bello. Questo qua è cremosissimo, veramente si sfuma che è una meraviglia, si stende benissimo, poi ha un colore bellissimo, cioè tipo è un oro con dei riflessi nocciola, un po' di rame all'interno, è veramente un colore particolarissimo che anche da solo fa un bellissimo look, veramente se non avete tempo di truccarvi però volete comunque essere sistemate e avere quel tocco di eleganza questo qua su tutta la palpebra ehm, magari intensificato un po' nella piega prende delle sfumature bellissime e mi piace molto anche proprio come si, si stende come si fissa e ve lo consiglio tutti gli altri a me personalmente non sono piaciuti quindi penso che li troverete in qualche video di bocciati già ve lo anticipo perché veramente ho provato a dare tante chance a quegli ombretti ma su di me non, non rendono, non mi piacciono a proposito di sfumatura vi voglio parlare di due pennelli uh, questi qua sono quelli di Primark che vi avevo mostrato in un video haul che se non avete visto vi lascio qui da qualche parte e venivano venduti insieme proprio in una confezione e costavano 4 euro sono stata scema, proprio scema a non averne acquistate di più ho acquistato solamente una confezione perché avevo paura che magari fossero cheap come qualità, invece no, sono i pennelli migliori da sfumatura che io abbia mai provato, forse sono al pari di quelli di Real Techniques, però veramente sono ottimi, poi hanno delle forme bellissime che io non, non ho sinceramente negli altri pennelli che possiedo, quindi... Se capiterò da Primark, anzi sono già capitata da Primark ma non li ho trovati, quindi non appena li troverò, io spero di ritrovarli, farò scorta perché questi sono veramente ottimi e ve li consiglio. Sono numero 220-230, però come vi ho detto vengono venduti insieme, quindi non vi potete sbagliare. Sicuramente non posso non citarvi questi due eyeliner di Essence, che sono della linea uh, Metal Art. Questi sono usciti sicuramente quest'anno e sono bellissimi. Um, hanno una pigmentazione, una resa, una luminosità tremenda, cioè veramente sono bellissimi, cioè tremenda nel senso positivo, ora vi faccio qualche swatch. Io ho uh, questo qua che è il numero 03 copyright, copy scritto con due P, e poi 04 pink glam, che è questo più borgogna diciamo, e questi due sono gli swatch, sono bellissimi, sull'occhio rendono benissimo, e veramente fanno la differenza quando volete impressionare un look oppure da applicare nell'angolo interno oppure nella rima ciliare inferiore qui per illuminare lo sguardo veramente possono cambiare un trucco e renderlo sofisticatissimo costano poco, durano un sacco, non sbavano, si fissano bene, si stendono benissimo, hanno una resa pazzesca veramente ve li consiglio, poi ci sono un sacco di colori be belli uh, io volevo prenderli tutti, poi mi sono fermata perché Um, questi qua erano quelli che mi piacevano di più proprio come particolarità e poi sinceramente non è un prodotto che io utilizzo proprio tutti i giorni però uh, devo riconoscere il fatto che sono bellissimi quindi quando ho voglia di un dettaglio prezioso nel trucco sicuramente vado su questi perché sono bellissimi voglio segnalarvi nuovamente tre matite occhi di um, Wicon come sapete io adoro tanto le matite di Wicon queste soprattutto della linea classica sono le uniche che ho provato e sinceramente mi trovo benissimo perché sono le più economiche e hanno una resa pazzesca. Quelle più belle secondo me sono la 13 grigio scuro, che eh, è un grigio scurissimo che se avete gli occhi tipo i miei, quindi castano, scuro, ehm, io ve, lo, ve la consiglio proprio come matita perché soprattutto all'interno dell'occhio... Ehm, crea definizione, però non è pesante come può essere un nero, se magari volete un look un po' più soft 
L'altro che mi piace un sacco è quella marrone testa di moro, che però in questo momento non trovo, o meglio ho il mozzicone quello piccolino, però ho già riacquistato l'altra, quella grande, che non trovo. Quella è proprio la mia preferita, la uso quasi tutti i giorni. Poi ovviamente c'è la nera, che eh, è la 12, e il nero non lo levate mai, cioè praticamente non si toglie nella lima interna, voi lo mettete e la rimane tranquilla proprio, cioè potete dormire, svegliarvi, avete ancora il nero dentro l'occhio, fantastico e poi il colore più particolare che io veramente amo tantissimo è il 21 marrone metallico che um, è un tipo di colore che io ho sempre utilizzato però di Essence ed era se non sbaglio la 08 Teddy che infatti comunque ho ricomprato e se non sbaglio anche quella è ancora intera però l'ho ritrovato anche in Wicon e devo dire che la performance è leggermente maggiore questa qua di Wicon, quindi sono contentissima di aver ritrovato un colore simile. Come mascara eh, ho acquistato um, quello di Mulak, il Gentleman, però non l'ho ancora provato, um, quindi non ve lo metto nei preferiti, non perché non mi piaccia, ma perché non l'ho proprio provato, <ride> quindi eh, sto aspettando di terminare qualche altro mascara per aprirlo, mi dispiacerebbe consumarlo, quindi vi farò sapere in seguito cosa ne penso. Non c'è stato un mascara quest'anno che mi ha mm, emozionata più degli altri, quindi vi riconfermo come sempre il Better Than Sex, che per il momento è il migliore che io abbia mai provato, quello che continuo a ricomprare, infatti come vedete questo è praticamente intonso, è, è sigillato, non l'ho ancora utilizzato, proprio perché voglio cercare di smaltire altri mascara, altrimenti so che quelli che ho non, non li smaltisco più, perché utilizzo praticamente solo questo. Per le sopracciglia, eh, la grande scoperta di quest'anno è stata la Brow Divine di Nabla, che io non avevo ancora provato um, ovviamente da quando era uscita. La mia colorazione è Mercury, che è quella più calda come sottotono, ed è bellissima, veramente bellissima, mi permette di disegnare le sopracciglia in una maniera perfetta quasi, ovviamente perché io poi non sono una make-up artist, quindi per quello che posso fare io secondo me è perfetta, almeno confrontata con altri prodotti, e dura benissimo, è assolutamente il mio colore, quindi è perfetta per me, mi piace un sacco il fatto che abbia lo scovolino, Purtroppo mi si è rotta, mi si è rotta mentre ero a Roma a Natale e ci sono rimasta malissimo perché veramente era praticissimo, però purtroppo non ci posso fare nulla, mi si è rotta. E la cosa che mi dispiace è che c'è ancora dentro abbastanza prodotto, quindi purtroppo dovrò tenermela così per ancora parecchio tempo. Non da meno però... Ci sono le matite di Essence che io ho sempre utilizzato, però prima utilizzavo la colorazione 04 Blonde che era molto fredda come sottotono, però diciamo che era quella che si adattava meglio ai miei colori. Quest'anno invece tra le nuove uscite ho trovato un nuovo colore, sono stata felicissima di questo, ed è lo 06 Strawberry Blonde, quindi sempre un biondo, però... Strawberry dovrebbe essere um, fragola, non lo so, comunque sicuramente è rosso, insomma, quindi ha un sottotono rossiccio. Ora sulla mano quasi non, non scrive, perché sono dure. Non so se riuscite a vederla. Comunque è molto chiara, è sempre sul biondo, però è caldissima, quindi perfetta per le mie sopracciglia. Questa qua la applico praticamente tutti i giorni per andare al lavoro, mentre la Pro Divine magari la utilizzo per la sera quando voglio un risultato un pochino più preciso. Ma anche queste sono veramente ottime, eh, al lavoro mi durano tranquillamente, quindi quando torno eh, a fine giornata o magari a fine giornata lavorativa se voglio cambiare il trucco, se voglio appunto truccarmi meglio... Uh, devo struccarle perché sono ancora lì sto parlando da un sacco di tempo finalmente siamo arrivati alle labbra al contrario di quello che possiate pensare ho pochissimi prodotti labbra quindi andiamo molto velocemente vi voglio citare innanzitutto Mulak come sapete io ho sempre amato i rossetti Mulak da quando sono usciti i primi uh, cosa erano? testi lipstick se non sbaglio quelli. negli anni li ho sempre ricomprati varie colorazioni ce li ho praticamente non lo so ce ne ho 11, 12 non so quanti ce ne ho ce ne ho veramente tanti Quest'anno però, eh, diciamo, ho provato tre colorazioni che veramente mi hanno conquistato, cioè proprio ciao, quelle che dici no, queste qua io le amo, esatto, queste io le amo. Allora, sono Waffle, che è bellissimo, cioè è un colore che è veramente bello, è caldo, marrone caldo, proprio bello, 
è ultra abbastanza nude va bene con quasi tutti i trucchi e se avete dei colori caldi in viso dei capelli, ca uh, capelli caldi sì. per esempio dei capelli aromati come i miei uh, sicuramente si starà benissimo poi c'è Mu che è diciamo sulla stessa scia di Waffle però più chiaro quindi uh, stessa storia però ovviamente avete un colore ancora più neutro che è quasi un color labbra diciamo almeno su di me è proprio, cioè me le va quasi ad annientare, però um, diciamo mi dà quel twist che ci sta. E poi c'è cioè, quello che ho provato praticamente queste due settimane, cioè pochista, pochissimo tempo, che è Wilf, ma veramente io mi sono innamorata di questo colore. È veramente bellissimo. Io ho anche Milf, che mi piace un sacco ovviamente, però Wilf è quasi il mio colore da tutti i giorni, veramente è bellissimo. E... Mi piace un sacco come mi sta, quindi veramente questo qua lo amo, è questo qui. Anche questo è caldo, però ovviamente più rosato, quindi um, non tende al beige, ma uh, al, a, più a rosa, ma non troppo. Quindi è quel giusto compromesso che veramente mi serviva, <ride> mi serviva, cioè nel senso... Mancava tra la mia collezione di rossetti Mulak, ecco questo volevo dire. Sempre Mulak, quest'anno ho scoperto le Velvet Tink. Uh, purtroppo io non avevo comprato quelle uscite diciamo nel primo range quelle che poi erano andate fuori produzione e tutto ma le ho acquistate successivamente quindi nel 2017 e uh, il primo colore che ho acquistato è quello che è stato amore e continuo ad utilizzare più di tutti forse è il rossetto liquido che utilizzo più di tutti in assoluto considerando proprio quanti ne ho e in my body suit di appunto Mulak è bellissimo uh, dura un sacco su di me non è... Uh, di quelli che non levate con le cannonate, anzi, diciamo che tende proprio a sbiadirsi un po' se mangiate ovviamente oleoso, però devo dire che viene via con dignità, che è una cosa importante, però in generale se non ci sono dei cibi molto oleosi mi, mi dura tanto, quindi ve lo consiglio, posso andare sul sicuro quando indosso lui, anche se mi si dovesse sbiadire un po', so che comunque abbassa un ritocco leggero o comunque magari se riesco a sfumare un pochino quel dito non ho problemi solo per quanto riguarda la tenuta perché di questa qui di Maybelline odio assolutamente la formula sulle labbra mi è fastidiosa, non la sopporto la utilizzo solo quando voglio um, che il rossetto non mi si muova per i pasti questa è la 15 Lover, bellissima, non si toglie, ma odio proprio la, la sensazione sulle labbra. Un'altra che su di me è un'ottima resa è di Uda Beauty, questa è Girlfriend, e di questa mi piace tutto, proprio l'effetto che ha sulle labbra, le lascia belle rimpolpate, il colore mi piace molto, um, è di quelli liquidi che poi ovviamente si vanno a seccare totalmente e non seccano le labbra, però ovviamente sono un transfer. Quindi queste qua di Uda Beauty, eh, almeno io ho solo questa e mi è piaciuta un sacco. Poi un prodotto che veramente è stata una rivelazione perché non me l'aspettavo, sono queste ehm, nuove di Essence che erano di un'edizione limitata chiamata Made to Sparkle, che devo dire ho apprezzato molto, e queste sono le Velvet Metallic Liquid Lipstick. Ho preso due colorazioni, le due che appunto sono uscite, quindi la 01 Star of the Party, e la 02 Get Some Sparkle On e sono due rossetti um, appunto metallici questo è marroncino e questo invece è più bronzo, più scuro diciamo non si sentono sulle labbra e veramente uh, resistono anche questi ai pasti, quindi ottimo. Bene ragazze, questi erano i miei prodotti preferiti del 2017, spero che il video vi sia piaciuto, uh, spero che appunto non vi diate l'ora di vedere tutti i prossimi video che arriveranno sul mio canale e io come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!